Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de quinto año de secundaria para darle continuidad a las clases de ciencia y tecnología. Como lo pueden observar en la diapositiva, hoy vamos a trabajar con la ley de O. Esta es una ley en particular y bueno, ya vamos a conocer, tiene que ver con eh, el aparato de medida y bueno, ya vamos a conocer quién la hizo, cómo la hicieron y para qué funciona en la física, ¿ok? Así que eh, espero estén preparados para una vez más y sin más preámbulo entonces vamos a conocer lo que es la ley de Ohm. Durante mucho tiempo se, se, se sospechó de la existencia de una íntima relación entre el voltaje, la corriente de electrones y la resistencia de un circuito eléctrico. En el año 1827 el profesor, el profesor alemán de física George Ohm, o sea, su apellido, por eso es que se llama la ley de Ohm, publicó una ecuación sencilla que explica la exacta relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia. Él hizo posible esto para que funcionara mejor el sistema de medida, en este caso, de Ohm. La relación entre corriente y voltaje aplicado para un valor fijo de resistencia, cuando se duplica el voltaje aplicado a un circuito, la corriente de electrones se duplica también. Los electrones se mueven dos veces más, más a prisa. Esto es, usted sabe muy bien que cuando estamos hablando de, de corriente, sabemos que para que la corriente fluya, los electrones tienen que moverse. Si hay movimiento, hay corriente, ¿ok? Cualquier aumento del, en el voltaje da por resultado un aumento proporcional en la corriente a través del circuito. Cualquier disminución en el voltaje o el FM da por resultado una disminución proporcional en el flujo de electrones a través del circuito. Podemos expresar la relación entre el voltaje aplicado y la corriente de electrones resultante en una proporción formal. La corriente en un circuito de resistencia constante es directamente proporcional al voltaje aplicado. Para un valor fijo de voltaje, cuando se dobla la resistencia de un, de un circuito, haciendo dos veces más difícil el paso de los electrones a través del circuito. La cantidad de corriente de electrones es deducida a la mitad del valor. El voltaje aplicado no cambia. Cualquier aumento en la resistencia del circuito causa una disminución proporcional en la cantidad de corriente de electrones a través del circuito. Cualquier disminución del valor de la resistencia produce un aumento proporcional en la cantidad de corriente de electrones. Relación contra corriente y resistencia del circuito. Nuestra conclusión puede expresarse de la forma o formalmente como la corriente que fluye en un circuito eléctrico con un voltaje constante es inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Obviamente si tenemos un circuito nosotros vamos a tener eh, una corriente que fluya en ese mismo circuito si sí es proporcional a lo que nosotros estamos tratando de, de trabajar en ese caso, ¿no? si es luz, si es eh, algún tipo de movimiento eloico o cualquier otra cosa que podamos presentar en el circuito, va a ser proporcional a la corriente que lo esté moviendo. Obviamente necesitamos un mayor campo de electrones o mayor voltaje si necesitamos que se mueva mejor, ¿no? La ley de Ohm nos dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. La expresión escrita de esta ley puede presentarse mediante la siguiente ecuación algebraica. I de corriente es igual a B sobre R. ¿Y qué significa eso? I es la intensidad de flujo de electrones o corriente de electrones medida en amperajes. Recordamos que la corriente se mide en amperajes. B, voltaje, también conocido como E, tensión o FEM, fuerza electromotriz, en voltios se mide el voltaje. Y R es la resistencia del circuito, medida en ohms. ¿okay? Las formas derivadas de la ley de Ohm, la ley expresa básica, eh, de expresión básica, perdón, de la ley de Ohm, permite determinar la corriente que fluye en un circuito eléctrico cuando conocemos el voltaje aplicado y la resistencia. Lo que conversaba de si conocemos el voltaje, sabemos lo que va a pasar en ese circuito. Sin embargo, hay ocasiones en que conocemos el voltaje aplicado 
y la corriente resultante. Y tenemos la necesidad de calcular la resistencia del circuito. O bien, puede conocerse la corriente y la resistencia del circuito y debe encontrarse el voltaje aplicado. En estos casos se debe operar algebraicamente con una ecuación original a la ley de Ohm para obtener ecuaciones derivadas para el voltaje y la corriente. Todo tiene que ser proporcional. Si yo voy a hacer un circuito y yo sé que ese circuito lo voy a mover, tiene que ser con un voltaje específico. Si no conozco el voltaje y tengo el circuito, que es lo que estábamos hablando en la definición, obviamente una vez tenga el circuito tendré que buscar el voltaje. ¿Por qué razón, profesor? Porque obviamente si yo quiero mover, digamos, eh, algo de loico o qué sé yo, o quiero mover cualquier cosa en el circuito o el flujo de corriente, yo tengo que verificar que lo que salga de mi voltaje sea coherente para que pueda mover, digamos, las bombillas o algo que tenga que funcionar. Porque mientras menor voltaje, no va a poder funcionar lo que esté presentando yo en mi circuito. ¿okay? Formas derivadas de Ohm, eh, tenemos que B es igual a 1 por R. Esta ecuación nos permite calcular el voltaje aplicado cuando conocemos la resistencia y la corriente que fluye a través de ella, lo que estamos conversando ahorita. Segundo, R es igual a B sobre I. Esta segunda ecuación derivada de la ley de Ohm nos permite calcular la resistencia del circuito cuando conocemos el voltaje aplicado a la corriente resultante. Forma derivada de la ley de Ohm, esto lo que acaba de conversar, bueno, en o, al ojo, pero también existen fórmulas que, que hizo Ohm para decir, bueno, ya tengo la fórmula para que usted se dé cuenta qué cantidad de voltaje necesita o qué cantidad de electricidad necesita para mover el circuito. También la resistencia que necesita para que no, falle, no, no, no friegue el voltaje la situación tampoco. Para facilitar el trabajo, con las tres ecuaciones hacemos uso del triángulo de memoria. Esta figura no es la ley de Ohm, solamente sirve para recordar que las operaciones se hacen para calcular voltajes, corrientes o resistencia. Para usarlo se cubre la cantidad que se busca y las partes visibles del triángulo dicen la forma de la ley de Ohm al usarse. ¿Cómo así, profesor? Tenemos el triángulo, entonces voy a buscar I, acá está, entonces I será, I será B sobre R. Voy a buscar B, tapamos B, entonces esto va a ser I sobre, por R. Voy a tapar R, entonces R sería B sobre I. Ahí está, el triangulito nos indica a nosotros cómo va a ser la variación de cada una de ellas, ¿ok? Entonces, en conclusiones, la ley de Ohm es una muy útil herramienta que permite predecir lo que se sucederá en un circuito eléctrico antes de construirlo. Esto porque obviamente hay personas que para hacer un circuito eléctrico necesita primero plantearse por medio de ecuaciones y por medio de fórmulas qué va a pasar en ese circuito. Obviamente no podemos hacer un circuito y después empezar a buscar eh, alternativas porque eso nos puede demorar o incluso nos puede ocasionar un error en el circuito. Sin embargo, también hay personas que lo trabajan así al ojo y bueno, eh, es un poco más difícil, tal vez porque van a tener que gastar tiempo y dinero comprando transformadores, comprando eh, eh, voltaje o comprando eh, resistencia y todo ese tipo de cosas por no predecir de alguna manera con la fórmula. Esto lo hicieron este tipo de personas como Ohm para derivar de una vez lo que usted va a necesitar. O sea, voy a hacer esto con esta fórmula, con esto, esto es lo que voy a necesitar, perfecto, a trabajar entonces. Por otra parte, nos permite resolver problemas en circuitos eléctricos al permitirnos determinar la corriente, voltaje o resistencia, conociendo dos de estas cantidades, dos de estas tres cantidades, ¿ok? Entonces, bueno, ahí está, en conclusiones y definiciones, lo que usted necesita para aprender un poco más acerca del tema. Espero que haya sido de su agrado y que le hayan prestado mucha atención. Gracias por su atención, nos vemos en una próxima edición.